ఒక్కసారి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు కానీ తొలిచింత కానీ ఇవి ట్యాక్స్లో నూట ఇరవై మూడు టీఎంసీలు ఏమో శ్రీశైలంలో అలాగే నూట యాభై నాలుగు టీఎంసీలు ఏమో ఎన్ఎస్పీలో అలాగే పులిచింతల్లో పదిహేడు టీఎంసీ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ తక్కువ వర్షపాతం మూలంగా ఈ ట్యాంకుల్లో ఇంత నీటి నిల్వలు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి ఈ నీటి నిల్వలు తక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మాట్లాడినటువంటి రైతు మిత్రులు రైతు సోదరులు రైతులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా ప్రతిబింబించడం జరిగింది దీని మూలంగా మనం లక్ష ఎకరాల్లో ప్యాడి పండించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది మనకి ఎప్పుడు కూడా అలాగే డెబ్బై ఐదు ఎకరాల్లో కాటన్ పండించేటటువంటి పరిస్థితి నలభై ఎకరాల్లో చిల్లి ఏడు వేల ఐదు వందల ఎకరాల్లో ఇలాగ మనం కృష్ణా జిల్లా అంటేనే వరికి ఇతర వాణిజ్య పనులకి కూడా కేంద్రంగా అప్ల్యాండ్ డెల్టా రెండు కూడా మన దగ్గర చాలా అనేక సంవత్సరాలుగా మనం ఈ రెండు విధాలుగా మనం పంటలు పండిస్తూ ఉంటాం ఈరోజు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా మనం ప్రభుత్వం మీరు వేయద్దని చెప్పదు కానీ మీకు ఆల్రెడీ అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి ఒక సూచన ఈ ప్రత్యమైన పంటలు వేయాలని చెప్పండి గ్రీన్ దాల్ కానీ బ్లాక్ దాల్ కానీ అలాగే ఇందాక మన వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు నువ్వులు అలాగే గొలవలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వేస్తే బాగుంటుంది ప్రత్యేకమైన పంటలు అని చెప్పినటువంటి ఒక సూచనని ఈరోజు సమావేశం మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇందాక మధ్యలో కూడా మాట్లాడారు మన మధ్యలో వర్షాలు వచ్చి వాటర్ వస్తే పొలాలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయని చెప్పండి కాబట్టి సమయానుకూలంగా పరిస్థితిని అంచనా వేసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు అందరూ కూడా పంట వేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి ప్రత్యేకమైన పంటలు అయితే ఈ రకమైనటువంటి పంటలు వేయడం మూలం రైతులందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా ఆశిస్తాను ఎందుకంటే జోన్ టూలో కూడా జోన్ టూ అండ్ త్రీలో కూడా మనకి చాలా వ్యవసాయం నడుస్తుంది అలాంటిది ఈరోజు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పంటలు వేసి నష్టపోకూడదు రైతులు ఎవరు కూడా అదే ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ముందుగానే రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి అని చెప్పుకుని నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా ముందుగానే అందరికీ వాటర్ చేయడం జరిగింది కొత్తగా ఆర్థిక సెంటర్ని తీసుకొచ్చాము ఇందులో ఇంకా సుదీర్ఘంగా కూడా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కలెక్టర్ గారు అన్నీ కూడా చాలా పాత్ర కలెక్టర్ అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకున్నారు నోట్ చేసుకుని ఎక్కడెక్కడ రెగ్యులేషన్ దాంట్లో ఏ ఏ పనులు చేయాలి ఏ ఇక్కడ కొన్ని సూచించిన విధంగా ఏ ఏ తీర్మానాలు చేయాలి అలాగే అగ్రికల్చర్లో మనకు వచ్చినటువంటి మీ రైతాంగం రైజ్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా రెండు సంబంధించి ఇరిగేషన్ అలాగే అగ్రికల్చర్ రెండు విషయాల్లో సానుకూలంగా కలెక్టర్ గారు మొత్తం చూస్తారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి రైతాంగానికి అలాగే అధికారులకి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి అలాగే మా లీడర్ అరుణ్ కుమార్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకుంటాను ఈరోజు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన ఇరిగేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సలహా మండలి సమావేశం చాలా దిగ్విజయంగా జరిగింది ఈ సమావేశానికి వివిధ శాఖల అధికారులు ఎస్సీ గారి దగ్గర నుంచి ఏఈ గారి వరకు వివిధ శాఖల అధికారులు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా రైతులు రైతు ప్రతినిధులు అదేవిధంగా వివిధ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి పాల్గొనడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో మనం చర్చించిన అంశాలు ఇప్పుడే పెద్దలు విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే గారు మల్లాది విష్ణు గారు తెలియజేశారు ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఇరిగేషన్కి అగ్రికల్చర్కి ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్సు 
ఏ విధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది గత ప్రభుత్వాలతో పోల్చుకుంటే ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు ఎలాంటి అండగా ఉంటుంది ఎలాంటి అండగా ఉందనేది మాట్లాడుకుంటూ చర్చించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇరిగేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏ విధంగా వివిధ డ్యామ్స్ కావచ్చు వివిధ స్కీమ్స్ కావచ్చు ఎత్తుపోతల పథకాలు కావచ్చు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఎక్కడైనా డిలే ఉంటే ఏ విధంగా డిలే జరిగింది ఎక్కడ డిలే జరిగింది అనేది కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ వాటర్ స్కేర్సిటీ తెలంగాణ నుంచి మనకి రావాల్సిన వాటర్ వాటా గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఈ ఇందులో భాగంగా ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి కమర్షియల్ క్రాప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి దానికి రైతుల్ని మనము రైతుల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి రైతులకి ఒక వాస్తవ వివరాలు తెలియజేయాలని చెప్పి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా గత సలహా మండలితో పోల్చుకుంటే ఈ సలహా మండలి చాలా దిగ్విజయంగా చాలా సుదీర్ఘంగా అందరూ కూడా ఇందులో ముఖ్యంగా రైతు ప్రతినిధులు మరి గిగ్నేట్ చైర్మన్లు కేడిసి బ్యాంక్ డైరెక్టర్లు అదేవిధంగా వివిధ రైతు సలహా మండలి సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా చర్చించి రైతులకి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది ఇరిగేషన్ వల్ల ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంది ఎంత ఆయుకట్టికి ఎంత వాటర్ రావాలి సాగునీటికి ఎంత రావాలి తాగునీటికి ఎంత రావాలని మొత్తం కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వం రైతుల కోసం రైతులే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్సే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా అదేవిధంగా రైతు విత్తనం దగ్గర నుంచి అమ్మే వరకు కూడా ప్రతీదీ కూడా ప్రతి చోట కూడా ప్రభుత్వం ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇంకా ఏం సపోర్ట్ కావాలి ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైనా లొసుకులు ఉన్నాయా ఉంటే ఎటువంటి లొసుకులు ఉన్నాయి అది వెస్ట్ కృష్ణాలో ఎటువంటి లొసుకులు ఉన్నాయి అవన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేసే విధంగా ఈ సమావేశం జరిగింది గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఈ సమావేశంలో మొత్తం అన్ని వివరాలను కూడా సేకరించి అప్పటికప్పుడే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదన్నా ఒకవేళ కనుక బ్యాక్ ఎండ్లో ఏమైనా ఉన్నాయా లూప్ పోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లూప్ పోల్స్ ఉంటే ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేయాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అతి త్వరలో కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లు ఎస్సీలు డిఈలు ఏఈలు అదేవిధంగా అక్కడి లోకల్ లీడర్స్ అదేవిధంగా రైతు ప్రతినిధులు అందరూ కలిసి ప్రతి స్కీమ్ దగ్గరికి ప్రతి డ్యామ్ దగ్గరికి అతి తొందరలోనే సందర్శించడం జరగబోతుంది వెళ్ళి అక్కడికక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడే రెక్టిఫై చేసే విధంగా అతి తొందరలో ఒక భవిష్యత్ కార్యక్రమం రూపొందించుకోవడం జరిగింది తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులకు ఏదన్నా ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా అది ఆ సమస్యలన్నీ కూడా తీర్చే విధంగా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రైతు ప్ర ప్రతినిధులు చాలామంది చాలా విషయాలు చెప్పారు ఎందుకంటే జంగిల్ క్లియరెన్స్ కావచ్చు కెనాల్ మీద జంగిల్ క్లియరెన్స్ కావచ్చు అలాగే పూడి పూడి తీతలు కావచ్చు అదేవిధంగా టైల్ ఎండర్లోని వాటర్కి ఏ విధంగా అందాలని కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇవన్నిటిని కూడా ఏమాత్రం ఎటువంటి లూ పోల్స్ లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వంగా చేయడం కోసం అనేక ప్రణాళికలు చేపట్టింది గౌరవ కలెక్టర్ గారి నాయకత్వంలో అతి తొందరలోనే కలెక్టర్ గారు ఒక డేట్ ఇస్తారు ప్రజాప్రతినిధులందరూ కలిసి డ్యామ్ దగ్గర నుంచి చెక్ డ్యామ్ దగ్గర నుంచి ఎత్తుపోతల పథకం దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క దగ్గరికి కూడా అది వేదాత్ర ఎత్తుపోతల పథకం దగ్గర నుంచి మరి బుడలేరు బుడలేరు వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి స్కీమ్ కూడా సందర్శించడం జరుగుతుంది తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులని అదేవిధంగా రైతులను కూడా మమేకం చేసే విధంగా ఒక కొలాబరేటివ్గా ఒక అందరి పార్టిసిపేషన్ తోటి చేసే విధంగా ఆ కార్యక్రమం రూపొందించడం జరుగుతుంది తప్పకుండా రైతులకు ఈ ప్రభుత్వం పక్షపాతిగా రైతులు వెన్నండి ఉండే ప్రభుత్వంగా మరొకసారి నిరూపించుకోవడానికి నిరూపించాలని చెప్పే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈరోజు ఫార్మర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ నందు ఇరిగేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మూడవ మీటింగ్ అగ్రికల్చర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మీటింగ్ కూడా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి ప్లానింగ్ బోర్డ్ వైస్ చైర్మన్ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణువర్ధన్ గారు గౌరవ ఎమ్మెల్సీ నందిగామ 
మన ఎం అరుణ్ కుమార్ గారు మరియు అదొద్దా మరియు మన అడ్వైజరీ బోర్డు అగ్రికల్చర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ చైర్మన్ అయినటువంటి దామోదర్ రెడ్డి గారు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు రైతు సహోదరులు మా అధికారుల అందరి సమక్షంలో ఈ మీటింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఎట్ లెంత్ డిస్కషన్ జరిగింది ఇప్పటికే చెప్పాం శ్రీశైలంలో సుమారుగా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టీఎంసీ షార్టేజ్లో ఉంది ఒక సుమారు నూట యాభై టీఎంసీ నాగార్జున సాగర్లో షార్టేజ్లో ఉంది సుమారుగా పదిహేడు టీఎంసీ మన పులిచింతల్లో షార్టేజ్లో ఉంది ఈ కారణాల చేత మనకి జనరల్గా ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ మెల్ నెలలో రావాల్సినటువంటి వాటరు మనకి జూన్ టూ అంటే జగ్గయ్యపేట నందిగామ దట్ పాట్ రావాల్సినటువంటి వాటర్ కెనాల్స్లో రాలేదు నవంబర్లో రావాల్సిన జూన్ త్రీ వాటర్ కూడా రాకపోవచ్చు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు ఏం చేయాలా అంటే ఇప్పటికే ఒక లక్ష ఎకరాలు వరి వేసుకున్నారు సుమారుగా ఒక డెబ్బై ఐదు వేల ఎకరాలు అనేటువంటిది ఇప్పటికే కాటన్ వేసుకునున్నారు ఒక నలభై నలభై ఐదు వేల ఎకరాలు చిల్లీస్ మిరప అనేటువంటిది రావాల్సిన ఉంది ఇప్పుడు ఒక సుమారుగా ఒక మిగిలిన క్రాప్స్ కలిపి ఒక పదివేల ఎకరాలు ఉంది అంటే దాంట్లో ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న ఒక ఏడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంది ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ రాకపోతే వీళ్ళు వేసిన లక్ష ఎకరాలు వరి దాంట్లో పరిస్థితులు ఏమి ఒకవేళ కాటన్కి అయితే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఉన్న ఇప్పుడు వచ్చే మంచుతోనే ఆ పంట వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ చిల్లి నలభై వేలు వేయాల్సింది ఎంత మొత్తంలో వేయాలి ఎంత వేయకూడదు ఇలాంటి దాని గురించి కంటింజెన్సీ క్రాపింగ్ అనే దాని గురించి డిస్కషన్ చేయడం కూడా జరిగింది దాంట్లో నలభై యాభై రోజుల్లో వచ్చే పంటలు కొన్ని ఉంటాయి అంటే బ్లాక్ గ్రామ్ అవ్వచ్చు గ్రీన్ గ్రామ్ అవ్వచ్చు ఆర్స్ గ్రామ్ అవ్వచ్చు బెంగాల్ గ్రామ్ అవ్వచ్చు జింజల్లి అవ్వచ్చు ఇలాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి పంటలు వాటిని వేసుకోమని చెప్పేసి మన రైతు సహోదరులకు చెప్పాము బట్ వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారంటే అటువంటి క్రాప్స్ వేస్తుంటే దాంట్లో వైరస్ వచ్చి పూర్తిగా పంట కూడా రావట్లేదు అన్నప్పుడు దానికి మన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ వైరస్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలనే దాని గురించి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తు చెప్పింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే ఇప్పుడు ఈ సెప్టెంబర్ పది రెండో సెకండ్ ఫోర్త్ నైట్ కానీ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో వచ్చే దాంట్లో ఎలా కంటింజెన్సీ క్రాపింగ్ వేసుకోవాలనే దాని గురించి ఈ డిస్కషన్ రైతులు కొంతవరకు మాకు సహకరించినప్పటికీ కూడా ఇంకా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇప్పటికే గౌరవ సీఎం గారు సిఎస్ గారు ఇప్పటికే రివ్యూ చేసి ఈ కంటింజెన్సీ క్రాపింగ్ గురించి రైతుల్లో తీసుకువెళ్ళమని కొని చెప్పేసి అన్నారు ఈ మీటింగ్ ఖచ్చితంగా కొంత ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మండల స్థాయిలో మీటింగులు పెట్టి గ్రామ స్థాయిల్లో కూడా మీటింగులు పెట్టి రైతులకి చెప్పాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఎన్ఎస్పి వాటర్ వస్తుందేమో అని అనుకుంటున్నారు బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా పెద్ద వర్షాలు ఒక నెల రోజులు పెద్ద వర్షాలు పడితే తప్ప ఆ వాటర్ వచ్చే పరిస్థితులు కనిపించట్లేదు ఫార్చునేట్లీ ఉన్న పదహారు టీఎంసీలో మూడు టీఎంసీలు డ్రింకింగ్ వాటర్కి ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ వరకు అయితే మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు విజయవాడ పట్టణానికి అయితే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉన్న సుమారుగా ఒక నూట యాభై ఎంఎల్డి వాటర్ అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు మనం తీసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న చెరువుల్లో కూడా ఆ మూడు టీఎంసీ వాటర్ వస్తేనే ఆ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది సాల్వ్ అవుతుంది సో ఇది పూర్తిగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ సో మచ్